আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমি মোহাম্মদ জাহিদ আসি তোমাদের সাথে এই ভিডিওতে আমি আলোচনা করব লাশ হতে লাইন নীতি সম্পর্কে এটি এসএসসি এইচএসসি উভয় শিক্ষার্থীদের জন্য খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটি আমাদের বইগুলোতে একটু কমপ্লিকেটেড করে দেওয়ায় বেশিরভাগ স্টুডেন্টই স্কিপ করে থাকে তবে এই ভিডিওটি তুমি যদি পুরোপুরি দেখো তাহলে ইনশাআল্লাহ লাশ হতে লাইন নীতি এবং এর সম্পর্কিত তাপ চাপ ও ঘনমাত্রার প্রভাব করে কনসেপ্টগুলো তোমরা খুব সহজেই বুঝতে পারবে সো লেটস ডিসকাস অ্যাবাউট ইট আজকে আমরা আলোচনা করব মূলত লা সেতেলের নীতি সম্পর্কে বা লা সেতেলের প্রিন্সিপাল সম্পর্কে ওকে প্রথমে আমাদের এই নীতিটা মনে রাখতে হবে নীতিটা কি কোনো উভমুখী বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থায় থাকাকালে যদি ওই অবস্থার যে কোনো একটি নিয়ামক নিয়ামকগুলো কি কি তাপ চাপ বা ঘনমাত্রা পরিবর্তন করা হয় তবে সাম্যের অবস্থান ডানে বা বামে এমনভাবে পরিবর্তিত হয় এখানে আমি বলে দিই ডানে বা বামে বলতে বোঝানো হয়েছে ডানে মূলত উৎপাদ এবং বামে হচ্ছে বিক্রিয়ক আমরা যদি যে কোনো একটি বিক্রিয়া লিখি ধরো হাইড্রোজেন প্লাস আয়োডিন এটি একটি উভমুখী বিক্রিয়া উৎপন্ন হলো হাইড্রোজেন আয়োডাইড এখানে এই যে এটা অর্থাৎ ডানে যেটা সেটা হচ্ছে উৎপাদ আর বামে যেটা সেটা হচ্ছে বিক্রিয়ক এটা নিয়ে এটাই বোঝানো হয়েছে তবে সাম্যের অবস্থান ডানে বা বামে অর্থাৎ উৎপাদ বা বিক্রিয়কের দিকে এমনভাবে পরিবর্তিত হবে যাতে নিয়ামকের যে পরিবর্তনটা রয়েছে সেটা প্রশমিত হয়ে আবার সাম্য অবস্থায় ফিরে আসে ওকে সো এই এই নীতিটা আমাদের ভালোভাবে মনে রাখতে হবে এটা তোমাদের বইয়ে রয়েছে সো সেটা আমি আর লেখালাম না এটা কিন্তু একবারে ঠোটস্থ রাখতে হবে এখন আমাদের যেটা দেখতে হবে যে এই যে তাপ চাপ এবং ঘনমাত্রা এই নিয়ামকগুলোর যে প্রভাব সেটাই দেখতে হবে এবং এটা কিন্তু পরীক্ষায় নিয়মিতই আসে সেটা আমাদের খুব ভালোভাবে মনে রাখতে হবে ফার্স্টেই চলে যাই তাপের প্রভাবে তাপের প্রভাব আমরা কিন্তু লাশে তেলের নীতির যে বেসিক থিংস সেটা বুঝিয়ে দিচ্ছি তাও যদি না বুঝতে পারো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে পারো তো ফার্স্টে যদি তাপের প্রভাবে আসি আমরা জানি তাপের ক্ষেত্রে উভমুখী বিক্রিয়া মূলত দুই ধরনের একটা হচ্ছে একটা হচ্ছে তাপ উৎপাদি আরেকটা হচ্ছে তাপ হারি এর উপর এর উপর ভিত্তি করেই কিন্তু এই তাপের প্রভাবটা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এখানে আমাদের আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে তাপ উৎপাদী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে ডেল এইচের যে মানটা ডেল এইচের যে মানটা সেটা হবে অলওয়েজ নেগেটিভ এবং তাপ হারির ক্ষেত্রে ডেল এইচের মানটা হবে পজিটিভ আমি আবার বলছি তাপ উৎপাদী বলতে যে বিক্রিয়ায় মূলত তাপ উৎপন্ন হয় আর তাপ হারি বলতে যে বিক্রিয়া তাপ হারায় অর্থাৎ উল্টো তাপ দেওয়া লাগে সো এই যে তাপ উৎপাদী বিক্রিয়া যেখানে তাপ উৎপন্ন হয় সেখানে যদি আমরা তাপমাত্রা কি বাড়াই যদি তাপমাত্রা বাড়াই তখন কি হবে তাপমাত্রা বাড়ালে দেখা যাবে বিক্রিয়াটি বামে অগ্রসর হয়েছে বিক্রিয়াটি বামে অগ্রসর হয়েছে বামে অগ্রসর হয়েছে বা হচ্ছে এখন এখানে বামে বলতে কি বোঝানো হয়েছে বামে বলতে আমি আগেও বলেছি যে বামে হচ্ছে বিক্রিয়ক অর্থাৎ বিক্রিয়ক বেশি উৎপন্ন হচ্ছে বিক্রিয়ক বিক্রিয়কের দিকে যাচ্ছে ওকে সে বামে অগ্রসর হবে যদি আমরা তাপ উৎপাদী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে যেখানে তাপ উৎপন্ন হয় যে সকল বিক্রিয়া সেখানে যদি তাপমাত্রা বাড়াই সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে তাপমাত্রা অর্থাৎ বিক্রিয়াটি বামে অগ্রসর হয়েছে অর্থাৎ বিক্রিয়ক বেশি উৎপন্ন হচ্ছে এখন আমরা যদি চলে যাই এখানে যদি তাপ কমাই অর্থাৎ তাপমাত্রা যদি কমাই তাপমাত্রা কমালে কি হবে তাপমাত্রা কমালে যেটা দেখা যাবে বিক্রিয়াটি বামে অগ্রসর হবে না এখানে ডানে অগ্রসর হবে ডানে অগ্রসর হবে অর্থাৎ উৎপাদ বেশি উৎপন্ন হবে উৎপাদ কোনটা এই যে যেটা উৎপন্ন হয় বিক্রিয়ায় উৎপাদ বেশি উৎপন্ন হবে আচ্ছা খুব ইজি কনসেপ্ট আমি আবার বলে দিচ্ছি তাপ উৎপাদী বিক্রিয়ায় ডেলেচের মান হবে অলওয়েজ নেগেটিভ তাপ উৎপাদী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে 
যে বিক্রিয়ার কি তাপ উৎপন্ন হয় এই সকল বিক্রিয়া যদি আমরা তাপের প্রভাবের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করি তাপমাত্রা যদি বাড়াই সেক্ষেত্রে বিক্রিয়াটি বামে অগ্রসর হবে অর্থাৎ বিক্রিয়ক বেশি উৎপন্ন হবে এবং যদি তাপমাত্রা কমাই সেক্ষেত্রে বিক্রিয়াটি ডানে অগ্রসর হবে অর্থাৎ উৎপাদ বেশি উৎপন্ন হবে এখন আমরা চলে যাই তাপ হারি বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে তাপ হারি বিক্রিয়ায় কী ঘটনাটি ঘটে জাস্ট ভাইস ভার্সা অর্থাৎ ই ঠিক এর উল্টোটা ঘটে এখানে তাপ হারি বিক্রিয়া যেখানে তাপ দেওয়া লাগে সেক্ষেত্রে যদি তাপমাত্রা বাড়াই সেক্ষেত্রে কি হবে বলে দাও তোমরা আমি বলে দিচ্ছি বিক্রিয়াটি অবশ্যই ডানে অগ্রসর হবে ডানে অগ্রসর হবে ডানে অগ্রসর হলে কি হবে উৎপাদ বেশি উৎপন্ন হবে সেটা আর লেখলাম না আমি আর যদি আমরা তাপমাত্রা কমাই তাপমাত্রা আমরা কমাই সেক্ষেত্রে যেটা হবে তাপমাত্রা কমালে কি হবে বিক্রিয়াটি বামে অগ্রসর হবে জাস্ট ভাইস ভার্সা বিক্রিয়াটি বামে অগ্রসর হবে আমি সিম্পলি একটা ওভারভিউ দিয়ে দিই তাপ উৎপাদন বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে তাপমাত্রা বাড়ালে বিক্রিয়া বামে অগ্রসর হবে অর্থাৎ বিক্রিয়ক বেশি উৎপন্ন হবে যদি তাপমাত্রা কমাই সেক্ষেত্রে বিক্রিয়াটি ডানে অগ্রসর হবে অর্থাৎ উৎপাদ বেশি উৎপন্ন হবে তাপমাত্রা যদি তাপহারির ক্ষেত্রে যদি তাপমাত্রা বাড়ায় সেক্ষেত্রে বিক্রিয়াটি ডানে অগ্রসর হবে এবং তাপমাত্রা যদি তাপমাত্রা কমাই তাপহারি বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিক্রিয়াটি বামে অগ্রসর হবে একটা বিক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা যদি দেখতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই এই যে নাইট্রোজেন প্লাস হাইড্রোজেন অবশ্যই তিন অনু হাইড্রোজেন এগুলো সব কিন্তু গ্যাসীয় উৎপন্ন হবে দুই অনু অ্যামোনিয়া এখানে ডেল এইচের যে মানটা সেটা হচ্ছে মাইনাস নাইনটি টু পয়েন্ট টু কিলো জুল এখানে তো হচ্ছে নেগেটিভ নেগেটিভ মানে কি এখানে নেগেটিভ বলতে তাপোৎপাদী বিক্রিয়া এটা একটি তাপোৎপাদী বিক্রিয়া এখানে যদি আমরা তাপমাত্রা বাড়াই তাহলে কি হবে তাপমাত্রা কমালে কি হবে সেটা কিন্তু আমরা অলরেডি বুঝে গিয়েছি যদি এখানে এই তাপোৎপাদী বিক্রিয়ায় তাপমাত্রা বাড়াই তাহলে নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন উৎপন্ন হবে আর যদি তাপমাত্রা কমায় সেক্ষেত্রে অ্যামোনিয়া বেশি উৎপন্ন হবে আই গেস তোমরা ব্যাপারটা খুব ক্লিয়ারলি বুঝে গিয়েছ এই গেল তাপের প্রভাব এখন আমরা চলে যাব চাপের প্রভাবে ওকে আমরা চলে যাই চাপের প্রভাব চাপের প্রভাব লিখে নিই চাপের প্রভাব আচ্ছা চাপের প্রভাবের ক্ষেত্রে আবার আমাদের আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করতে হবে এখানে দুইটা ক্রাইটেরিয়া থাকবে অথবা দুইটা কন্ডিশন থাকতে হবে থাকবে এখানে কি চাপের প্রভাব ওই সকল বিক্রিয়ায় খাটবে কোন সকল বিক্রিয়ায় যে সকল বিক্রিয়ার উৎপাদ এবং বিক্রিয়ক সবগুলো গ্যাসীয় অবস্থায় থাকবে গ্যাসীয় অবস্থা অর্থাৎ এদের ভৌত অবস্থা হবে গ্যাস গ্যাসীয় আমরা জানি চার ধরনের অবস্থা রয়েছে কঠিন তরল বায়বীয় এবং আরেকটা হচ্ছে প্লাজমা ওকে সো এখানে যে চাপের প্রভাব এখানে উৎপাদ এবং বিক্রিয়কের সবগুলোই কিন্তু গ্যাসে অবস্থায় থাকতে হবে যদি এখানে কঠিন তরল থাকে তাহলে কিন্তু সেখানে বা ওই উভমুখী বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থায় কিন্তু কোনো চাপের প্রভাব থাকবে না আরেকটা ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে অবশ্যই অবশ্যই উৎপাদ এবং বিক্রিয়কের মূল সংখ্যা মূল সংখ্যা কি হওয়া যাবে না এক হওয়া যাবে না এক হওয়া যাবে না আচ্ছা তোমাদের একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিই আমরা এই যে ফার্স্টে যে উভমুখী বিক্রিয়াটা লিখেছিলাম হাইড্রোজেন প্লাস আয়োডিন উৎপন্ন হবে কি হাইড্রোজেন আয়োডাইড এখানে দেখো সবগুলো গ্যাসীয় অর্থাৎ এটা আমাদের ফার্স্ট যে ক্রাইটেরিয়া রয়েছে সেটা ফুলফিল করে কিন্তু এখানে দেখো তো এখানে মূল সংখ্যা কত ওয়ান প্লাস ওয়ান টু এখানে মূল সংখ্যা কত টু এখানে দেখো উৎপাদ এবং বিক্রিয়কের মূল সংখ্যা কিন্তু এক হয়ে গিয়েছে তাহলে এখানে কি চাপের প্রভাব খাটবে না চাপের প্রভাব খাটবে না 
এর এবার আমরা আরেকটা বিক্রিয়া দেখে নিই ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ভেঙে বা বিয়োজিত হয়ে কি কি উৎপন্ন করে ক্যালসিয়াম অক্সাইড প্লাস কার্বন ডাই অক্সাইড এখানে এটা সলিড এখানে এটাও সলিড এখানে এটা গ্যাসীয় এখন দেখো এখানে কিন্তু সমান না অর্থাৎ সেকেন্ড যে ক্রাইটেরিয়া মোল সঙ্গে কিন্তু সমান না কীভাবে এখানে ওয়ান মোল এখানে কিন্তু ওয়ান প্লাস ওয়ান এগস টু টু মোল এখানে ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়াটা ফিল আপ করে বাট এখানে দেখো তো ক্যালসিয়াম কার্বোনেট কি সলিড ক্যালসিয়াম অক্সাইড কি সলিড এখানে তাই চাপের প্রভাব খাটবে না তাহলে কোন বিক্রিয়াটায় চাপের প্রভাব খাটবে আমরা পরিচিত একটি বিক্রিয়া জানি সেটা আমি আগেও লিখেছি সেটা কি নাইট্রোজেন প্লাস তিন অণু হাইড্রোজেন উভমুখী বিক্রিয়া দুই অণু অ্যামোনিয়া উৎপন্ন করে এবং এগুলো সবগুলোই কিন্তু গ্যাসীয় অবস্থায় এখানে দেখো গ্যাসীয় অবস্থা মানে ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়াটা আমাদের কি ফুল ফিল ফুলফিল করে ফেলেছে এখন দেখো তো এখানে কত মূল ওয়ান প্লাস থ্রি ফোর মূল এখানে টু মূল অর্থাৎ এখানে দুইটা ক্রাইটেরিয়াই কিন্তু ফুলফিল করে ওকে দুইটা ক্রাইটেরিয়া যেহেতু ফুলফিল করে তাই এই উভমুখী বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থায় চাপের প্রভাব খাটবে এখন দেখা যাক যে কি হবে যদি আমরা চাপ বাড়াই তাহলে কি হবে আর যদি চাপ কমাই তাহলে কি হবে এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে যদি চাপ বাড়াই যদি চাপ বাড়াই চাপ বাড়ালে যেদিকে মোল সংখ্যা কম সেদিকে বিক্রিয়া অগ্রসর হবে যেদিকে মোল সংখ্যা কম সেদিকে অগ্রসর হবে আচ্ছা এই বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমরা যদি লক্ষ্য করি চাপ বাড়ালে কি হবে মোল সংখ্যা যেদিকে কম সেদিকে অগ্রসর হবে মোল সংখ্যা কোথায় কম উৎপাদে কম তাহলে বিক্রিয়াটি এদিকে অগ্রসর হবে যদি চাপের প্রভাব থাকে ওই উভমুখী বিক্রিয়া এখানে কিন্তু চাপের প্রভাব থাকবে কারণ এখানে যে চাপের দুইটা ক্রাইটেরিয়া রয়েছে সেগুলো ফুলফিল করে আমি আরেকটা বিক্রিয়া বিক্রিয়া দিয়ে তোমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি ধরো এটা একটি বিক্রিয়া এখানে সালফার ডাইঅক্সাইড প্লাস অক্সিজেন উৎপন্ন করে হচ্ছে সালফার ট্রাইঅক্সাইড সবগুলো এখানে গ্যাসীয় সবগুলো এখানে গ্যাসীয় এবং এখানে মোল সংখ্যা দেখো ওয়ান প্লাস ওয়ান ইকোস টু টু এখানে জাস্ট ওয়ান অর্থাৎ এখানে ওয়ান অর্থাৎ এটা কিন্তু দুইটা ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করে এখানে এটার উত্তরটা তোমরাই দিয়ে দাও যে চাপ যদি বাড়াই তাহলে কি হবে ওকে সো আমি দিয়ে দিচ্ছি পজ করে উত্তরটা দিয়ে দিও এখানে মূল সংখ্যা বাড়ালে দেখতে পাচ্ছি যে সালফার ডাইঅক্সাইড এবং অক্সিজেনের হচ্ছে বিক্রিয়ক তো বিক্রিয়কে যেহেতু বেশি মূল সংখ্যা উৎপাদের তুলনায় তাই চাপ চাপ বাড়ালে উৎপাদ বেশি উৎপন্ন হবে এখানে কি হবে উৎপাদ বেশি উৎপন্ন হবে আচ্ছা আমরা আরেকটা বিক্রিয়া দেখি সেটা হচ্ছে পটাশিয়াম পেন্টাক্লোরাইড পিসিএল ফাইভ ভেঙে পিসিএল থ্রি এবং সিএল টু উৎপন্ন করে এখানেও সবগুলো ক্রাইটেরিয়াই ফুলফিল করে সবগুলো গ্যাসীয় মাধ্যমে রয়েছে এবং এদের মোল সংখ্যা কিন্তু আলাদা তো এখানে কি উৎপন্ন হবে তোমরাই বলে দাও আচ্ছা আমি বলে দিচ্ছি পজ করে তোমরা অ্যান্সারটি দিয়ে দিও সেটা হচ্ছে চাপ যদি বাড়াই তাহলে এখানে বিক্রিয়ক বেশি উৎপন্ন হবে সে আমরা দেখেছি তাপ উৎপাদে বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিক্রিয় এবং উৎপাদ ম্যাটার করে তবে চাপের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি মূল সংখ্যা ম্যাটার করছে অর্থাৎ মূল কোথায় কম বেশি সেটা এখন আমরা যদি চাপ কমাই চাপ যদি আমরা কমাই তাহলে কি হবে চাপ কমালে খুব ইজিলি আমরা বুঝতে পারছি যেদিকে মূল সংখ্যা বেশি যেদিকে মূল সংখ্যা বেশি মূল সংখ্যা বেশি সেদিকে অগ্রসর হবে তো আমরা এই দুইটা বিক্রিয়াতেই দেখে ফেলি খুব ইজিলি আমরা বলতে পারছি এখানে মূল সংখ্যা বেশি কোথায় উৎপাদের দিকে চাপ কমালে তাহলে কি হবে উৎপাদের দিকে অগ্রসর হবে 
सेम जिन जो एखे देखी बिक्रिय के मोल संख्या बसी हवाय चाप जदि कमाई তাহলে বিক্রিয়কের দিকে উৎপন্ন হবে এখানে আমরা বলতে চাই এই যে আমরা তাপের ক্ষেত্রে এবং চাপের ক্ষেত্রে দেখলাম এগুলো আমি সংক্ষিপ্ত আকারে লিখছি এই জিনিসটাই তুমি যদি একটু বর্ণনা করে তোমাদের গ বা ঘতে আসলে দিয়ে দাও তাহলে কিন্তু তোমরা ফুল মার্কসটি গ্যাদার করতে পারবে আর লাশে তলের যে মেইন নীতিটা সেটা তোমাদের ছোটো ছোটো রাখতে হবে এটা কিন্তু তোমাদের অনেক সময় ক্ষতে আসে ক্ষতে আসলে একটু বিস্তারিত দিবা কতে আসলে জাস্ট নীতিটা দিয়ে দিলেই কিন্তু হবে আচ্ছা আই গেস তোমরা তাপ এবং চাপের যে প্রভাব সেটাও খুব ইজিলি বুঝতে পেরেছ এখন আমরা আসবো সবচেয়ে সহজ যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে ঘনমাত্রার প্রভাব এটা খুব সহজ তুলন তাপ এবং চাপের ক্ষেত তুলনায় চাপটা একটু ক্রিটিক্যাল এখানে কিছু ক্রাইটেরিয়া রয়েছে যার কারণে আচ্ছা ঘনমাত্রার প্রভাবটা যদি আমরা দেখতে চাই ঘনমাত্রার প্রভাবের ক্ষেত্রে এখানে খুব ইজি জিনিসটা আমি বলে দিচ্ছি বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা বাড়ালে কি হবে এখানে মূলত বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা যদি বাড়াই বাড়ালে বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা বাড়ালে উৎপাদ উৎপন্ন হবে বেশি আর যদি উৎপাদের ঘনমাত্রা বাড়াই যদি উৎপাদের ঘনমাত্রা বাড়াই তাহলে বিক্রিয়ক বেশি উৎপন্ন হবে ব্যাপারগুলো কিন্তু খুব ইজি ঘনমাত্রাটা আবারও বলে দিচ্ছি বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা বাড়ালে উৎপাদ বেশি উৎপন্ন হবে উৎপাদের ঘনমাত্রা বাড়ালে বিক্রিয়ক বেশি উৎপন্ন হবে ওকে সাইগেস তোমরা ব্যাপারগুলো খুব সহজেই বুঝে গিয়েছ যদি কোনো জিনিস না বুঝো তোমরা আরেকবার ভিডিওটি দেখতে পারো এবং তাও যদি না বুঝো সেক্ষেত্রে তোমরা কমেন্টে জানাতে পারো অথবা আমাদের যে ফেসবুক গ্রুপটি রয়েছে অফিসিয়াল ফেসবুক গ্রুপ এটা হচ্ছে এড সোলজার গ্রুপ সেখানেও তোমরা পোস্ট করে জানাতে পারো আমাদের অ্যাডমিন 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 প্যানেল রয়েছে তারা যদি অ্যান্সার নাও দিতে পারে অন্যান্য যে শিক্ষার্থীরা রয়েছে তারাও কিন্তু তোমার এই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার দিয়ে দিতে পারে এবং আমরা কিন্তু সুন্দর একটি কমিউনিটি গ্রো আপ করতে পারবো ইনশাল্লাহ দেখা হবে অন্য কোনো এডুকেশনাল প্ল্যাটফর্মে তোমাদের যে সকল বিষয়ে সমস্যা রয়েছে সেটা কিন্তু তোমরা কমেন্টের মাধ্যমে জানাতে পারো ওই সকল বিষয়ে আমরা কিন্তু ভিডিও আপলোড করার চেষ্টা করব এবং তোমাদের কাছে পড়াশোনাটাকে সহজ করার ট্রাই করব সো দ্যাটস ইট ফর টুডে ইনশাল্লাহ আবার দেখা হবে অন্য কোনো এডুকেশনের ভিডিওতে ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা আল্লাহ হাফিজ